நிகான் டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இந்த கேமரா வந்து நாலு வருஷம் ஆச்சு பழைய கேமரா தான் ஆனாலும் உங்கள் கமெண்ட்ஸில் நிறைய பேருக்கு இந்த கேமராவில் அசாத்திய இன்ட்ரெஸ்ட்டு இவ்வளோ பழைய கேமராவுக்கு எதுக்கு இவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட்டுன்னு எனக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துருச்சு அதுக்கு தான் இந்த ரிவ்யூ வீடியோ இந்த கேமராவில் இருபது மெகா பிக்சல் ஏபிஎஸ்சி சீமா சென்சர் எக்ஸ்பீட் ஃபைவ் இமேஜ் ப்ராசஸர் நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்ஸ் அதில் தொண்ணூற்றி ஒம்பது க்ராஸ் டைப் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்ஸ் பத்து ரா ஃபோட்டோ ஒரு செகண்டுக்கு ஐஎஸ்ஓ பர்ஃபார்மன்ஸ் நூறுலேருந்து ஐம்பத்தி ஓராயிரத்தி இரநூறு ஃபோர் கே முப்பது எஃபிஎஸ் டியூவல் கார்ட் ஸ்லாட்ஸ் ஒரு எக்ஸிக்யூட்டி ஒரு எஸ்டி கார்ட் ப்ளூடூத் ஒய்ஃபை பொதுவாக இதெல்லாம் எல்லா கேமராலையும் இருக்குது அப்போ இந்த கேமராவில் அப்படி என்ன ஸ்பெஷல் அது ஒன்று ஒன்றா பாசிட்டிவ் வருவோம் நிக்கான் டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஒரு கிராப் பாடியாக இருந்தாலும் இது ஒரு ஃப்ளாக்ஷிப் கேமரா ஸோ நிக்கானுடைய ஏபிஎஸ்சி கேமரா லைன் அப்லேயே இது தான் ஹையஸ்ட் கேமரா இது ஒரு ப்ரொஃபஷனல் பாடி என்னுடைய அனுபவத்தில் ஒரு ப்ரோ பாடிக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் இமேஜ் குவாலிட்டி ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் ஷூட்டிங் ஸ்பீடு ரிலையபிலிட்டி ஈஸ் ஆஃப் யூஸ் இது அஞ்சுமே எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போமா இந்த கேமராவில் இமேஜ் குவாலிட்டின்னு வரும்போது இந்த கேமராவில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஆப்டிக்கல் லோ பாஸ் ஃபில்டர் இந்த சென்சர் மேலே கிடையாது அந்த ஃபில்டர் இருந்ததுன்னா ஷார்ப்னஸ் கொஞ்சம் கம்மியாகும் அது இல்லாததுனாலேயே ஷார்ப்பாக இருக்கும் இமேஜஸ் உங்கள் லென்ஸுடைய அப் ரெசல்யூஷனை அப்படியே இந்த சென்சர் வாங்கும் ஆனால் அதோடைய டவுன் சைட் என்னென்னா இந்த கேமராவில் இருக்கிறது வெறும் இருபது மெகா பிக்சல் தான் அந்த இருபது மெகா பிக்சல் அப்படிங்கிறது எல்லா ஷேப்ஸையுமே அவ்வளோ கிளியராக காட்ட முடியாது அதனால் அதுக்காக தான் யூஸ்வலாக அந்த லோ பாஸ் ஆப்டிக்கல் ஃபில்டர் போடுறது அதனால் இந்த கேமராவில் எடுத்திங்கன்னா ஃபோட்டோஸ் வந்து ஷார்ப்பாக இல்லாமல் இருக்காது ஆனால் ரொம்ப ஜூம் பண்ணிக்கிட்டே போகக்கூடாது நம்ம அது ரொம்ப முக்கியம் இந்த பிக்சல் பீப்பிங் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த கேமரா கிடையாது இந்த கேமரா ஸ்டோரி டெலிங்கு அந்த ஷார்ட் எனக்கு அது வேணும் அப்படிங்கிறதுக்கான கேமரா அது ஸோ இமேஜ் குவாலிட்டி உங்கள் லென்ஸோடைய ரெசல்யூஷன் என்னவோ எந்த அளவுக்கு உங்கள் லென்ஸோடைய ரிசால்விங் கேப் கேப்பபிலிட்டி இருக்கோ அதை அப்படியே இந்த கேமராவில் இருக்கும் யூஸ்வலி நிக்கான் கேமராஸில் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் டைனமிக் ரேஞ்ச் அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் அது சோனி கேமரா ஆகட்டும் நிக்கான் கேமரா ஆகட்டும் டைனமிக் ரேஞ்சுக்கு பேர் போனது இந்த கேமராவும் எந்த விதத்துலேயும் செலச்சது கிடையாது ஸோ ஒரு ரெண்டு ஸ்டாப் மூணு ஸ்டாப்லாம் ஈஸியாக அவங்களோட ஷேடோலேருந்து இன்ஃபர்மேஷன் இழுக்க முடியும் அதே மாதிரி ஹைலைட்ஸ்லேருந்தும் நல்லாவே இன்ஃபர்மேஷனும் இழுக்க முடியும் சரிங்களா ரொம்ப நல்ல டைனமிக் ரேஞ்ச் இருக்குது அதுக்காக ஒரு ஃபுல் ஃப்ரேமோடைய டைனமிக் ரேஞ்சில் எதிர்பார்க்க முடியாது ஆனால் ஒரு க்ராப் பாடிக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஒரு ப்ரோ பாடிக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஃப்ரேம் ரேட்டு எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக உங்கள் கேமராவால் ஃபோட்டோ எடுக்க முடியுது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது ப்ளஸ் அந்த ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் காம்பினேஷன் இந்த 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 காம்பினேஷன் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு தான் மேக்ஸிமம் பணம் கட்டுறோம் நம்ம ஸோ இது எந்த அளவுக்கு ரிலையபிளாக இருக்குது அப்படிங்கிறது முக்கியம் ஏன்னா இதில் ஒரு ப்ரோ பாடின்னு அடிச்சது இதுலேருந்து வர்ற இமேஜஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு நமக்கு யூஸபுளாக இருக்குது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கரெக்டாக டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேமராவில் ஒரு செகண்டுக்கு பத்து ஃபோட்டோ எடுக்கலாம் பத்து ஃபோட்டோவும் நீங்கள் ஆட்டோ எக்ஸ்போஷர் ஆட்டோ ஃபோக்கஸோடு சேர்த்து வச்சு எடுக்கலாம் நீங்கள் பத்து ஃபோட்டோ ஒரு செகண்டுக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குது கேட்குறதுக்கு ஆனால் எத்தனை ஃபோட்டோ எடுக்க முடியும் ஒரு ஸ்ட்ரெச்சில் அது ரொம்ப முக்கியம் இல்லைங்களா பத்து ஃபோட்டோ மட்டும் போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி சில நேரங்களில் இருக்காது ஸோ பஃபர் எந்த அளவுக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்குது எந்த அளவுக்கு தாங்குது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த மாதிரி ப்ரோ பாடிஸில் இந்த கேமராவில் டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரடில் எக்ஸ்கியூடி கார்டு போட்டிருந்தீங்க அப்படின்னாக்கா யூஸ்வலி ரைட் ஸ்பீட்ஸ் ஜாஸ்தி அதில் நானூறு எம்பிபிஎஸ் ஈஸியாக வரும் எக்ஸ்கியூட்டி கார்டில் ஸோ அந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கிற ஒரு கார்டு போட்டிங் அப்படின்னா கம்ப்ரெஸ்டு ஃபோர்டீன் பிட் ரா ஃபைல்ஸு இரநூறு ஃபோட்டோ எடுக்கலாம் அன்கம்ப்ரெஸ்டு டுவெல் பிட் ரா ஃபைல்ஸு இரநூறு ஃபோட்டோ எடுக்கலாம் அன்கம்ப்ரெஸ்டு ஃபோர்டீன் பிட் ரா எடுத்திங்கன்னாக்கா சராசரியாக எண்பது ஃபோட்டோ வரைக்கும் எடுக்கலாம் இதே ஜேபேக் எனக்கு எடுத்தால் போகிறோம்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஃபைன் அந்த லார்ஜ் ஜேபேக் இருக்கு இல்லைங்களா அதில் எடுத்திங்கன்னாக்கா ஒரு இரநூறு ஃபோட்டோ எடுக்கலாம் ஒரு ஸ்ட்ரெச்சில் ஸோ நீங்கள் அப்படி அழுத்தி பிடிச்சிங்க அப்படின்னாக்கா இருபது செகண்டுக்கு கண்டினியூஸாக நீங்கள் உங்களால் ஃபோட்டோ எடுக்க முடியும் பட்ட 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 பட்டம் நடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் இருபது செகண்டுக்கு உங்களால் கண்டினியூஸாக ஃபோட்டோ எடுக்க முடியும் இதுதான் இதோடைய பஃபர் சைஸு ஓகே இப்போது இந்த ஃப்ரேம் ரேட்டு ப்ளஸ் அந்த ஏஎஃப் காம்பினேஷன் தான் டெட்லின்னு சொன்னால் இல்லையா அது எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துருவோம் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது இதனுடைய
ஆனால் அதுவும் என்னுடைய தப்பு தான் இது என்ன ப்ராப்ளம்னாக்கா இந்த ஃபோக்கஸ் ட்ராக்கிங் வித் லாக் ஆன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸில் இதில் என்னென்னாக்கா குவிக் அண்ட் டிலேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் இந்த டிலேட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா உங்கள் சப்ஜெக்ட்டுக்கு சப்ஜெக்டுக்கு நடுவில் வேறு ஏதாவது வந்தது அப்படின்னாக்கா இம்மீடியட்டாக ஆட் ஆஃப் ஃபோக்கஸை ஷிஃப்ட் ஆகாமல் கொஞ்சம் பொறுமையாக வெயிட் பண்ணி அப்புறம் ஷிஃப்ட் ஆகும் நான் அதில் வைக்காமல் குவிக்கில் வச்சுருந்தேன் நான் ஏதோ டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது மாற்றிட்டேன் நான் தெரியாமல் அது என்ன ஆச்சுன்னா அந்த மரத்தை கிராஸ் பண்ணி அந்த ட்ரக்கு போகும்போது டக்குன்னு மரத்துக்கு வந்துருச்சு ஃபோக்கஸ் அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இருந்தது ஆக்சுவலி அவ்வளோ ரெஸ்பான்சிவாக இருந்தது ஃபோக்கஸ் ஸோ அதுக்காக சொல்ல வரேன் ஸோ அது ஒரு விதத்து விதத்தில் வந்து அது பாசிட்டிவ் டெஸ்ட்னு சொல்லலாம் இன்னொரு விதத்தில் அது நெகட்டிவ்னு ஆகிடுச்சு பட் ஆட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் செம ரிலைபிளாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் என் பொண்ணு அவ்வளோ ஓட விட்டு டெஸ்ட் பண்ண நான் நான் வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபர்லாம் கிடையாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என் பொண்ணு தான் இருக்கிறதுலே ஃபாஸ்டஸ்ட் மூவிங் சப்ஜெக்ட் எனக்கு என்ன நான் பண்ணுற ஒர்க்குக்கு அதனால் அவ்வளோ கரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு ஃபோட்டோ எடுக்க வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தேன் ஒரு சாக்லேட் கொடுக்குறேன் கொஞ்சம் அங்கேயும் ஓடிவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை ஓட விட்டு டெஸ்ட்டும் பண்ணி பார்த்தேன் நல்ல ஹிட் ரேட் அதுவும் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் செம ரிலைபிளாக இருந்தது நான் த்ரீ டி ட்ராக்கிங்கில் தான் யூஸ்வலி வச்சுட்டு பண்ணேன் அதனால் ஃபஸ்ட்டு அவளை அவள் மேலே அந்த ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்டை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் ட்ராக் பண்ண ஆரம்பித்தேன் கடை 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 நான் பாட்டுக்கு ட்ராக் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தது அவள் எங்கே ஓடினாலும் அவ்வளோ க்ளீனாக இருந்தது லோ லைட் பர்ஃபாமன்ஸு ஹை ஐஎஸ்ஓன்னு வச்சுப்போமா எனக்கு பின்னாடி ஒரு மரம் தெரியுது இல்லைங்களா செம்ம டென்ஸான மரம் அது நல்ல வெயில் டைம்லேயே உள்ளே வெளிச்சமே இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மரத்துக்குள்ள ரெண்டு மூணு கிளையை தான் ஃபோட்டோ எடுத்தேன் பறவையெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அதாவது எனக்கு ஒன்றும் புரியலைங்க பறவை சத்தம்லாம் கேட்குது நிறைய பறவை பறந்துக்கிட்டு இருக்கு கீச்சு 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 சத்தம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு அளவுதெல்லாம் எங்கே இருக்குன்னே தெரில எனக்கு சரி ஓகே நம்ம வந்து இவ்வளோ டென்ஸான மரத்துக்குள்ள பறவை எப்படியும் பறந்துக்கிட்டுலாம் இருக்காது உக்காந்துட்டு தான் இருக்கும் அதனால அந்த லாஜிக்கலாக ஒரு கிளையை மட்டும் எடுப்போம் அது எந்த அளவுக்கு தாங்குது அப்படின்னு பார்த்தேன் ஐ ஐஎஸ்ஓவில் ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் ஐஎஸ்ஓவில் வச்சு எடுத்தேன் கிரெயின்ஸ் இருக்குது இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் அந்த கிரெயின் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆர்கானிக்காக இருக்குது கிரெயின் இல்லை சாரி நாய்ஸ் நாய்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஆர்கானிக்காக இருக்குது அது யூஸபுளாகவும் இருக்குது இமேஜ் ஐ ஐஎஸ்ஓ ஃபைவ் தௌசண்ட்லேயே நல்லாயிருக்கு ஆனால் ராதிகா அக்கா சொன்னது என்னென்னா அவங்க ஃபுல் ஃப்ரேம் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஏன்னா லோ லைட்டில் பர்ஃபாமன்ஸ் நல்லா இருக்கணும் ஹை ஐஎஸ்ஓ பர்ஃபாமன்ஸ் லோ லைட்டில் நல்லா இருக்கணும் அது எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க பட் இந்த சுச்சுவேஷன் நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணும் எனக்கு சரியாக தெரியல ஸோ ஐஎஸ்ஓ ஃபைவ் தௌசண்டில் வச்சு எடுத்தேன் நான் எனக்கு இமேஜ் ஓகேவாக இருக்குது பட் உங்கள் பார்வைக்கு நான் அதை விட்டுறேன் நீங்கள் எப்படி வேணால் அதை முடிவு பண்ணிக்கலாம் வெதர் சீலிங் வெயில் மழை தூசி பனி புயல் எதில் வேணால் நீங்கள் வேலை செய்யலாம் அவ்வளோ சூப்பரான ஒரு பாடி இது நல்ல மெக்னீசியம் அளவு பாடி அஃப்கோர்ஸ் வாட்டர் ப்ரூஃப்லாம் கிடையாது இது மழை ஓரளவுக்கு தாங்கும் ஆனால் ரொம்ப மழை பெஞ்சதுனாலும் தாங்குமாங்கிற சந்தேகம்தான் பனி கொஞ்சம் ரொம்ப லோ டெம்பரேச்சர் இதுலலாம் நல்லா நல்லாவே தாங்கும் பாப்ப ஃப்ளாஷ் கூட கிடையாது அதனாலேயே இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொடெக்ஷன் மேலே சூப்பர் வெதர் சீலிங் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என்ன பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பராக இருக்கும் டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நல்ல ஒரு சாலிடான கிரிப் ஒன்று இருக்குது கிரிப்பு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க நீங்கள் கிரிக்கெட் விளையாடுறீங்கன்னா பேட்டோட கிரிப் எவ்வளோ முக்கியம்னு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஸோ கிரிப்புங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நல்ல கான்ஃபிடென்ஸுக்கு ஒரு நல்ல கிரிப்பு கண்டிப்பாக தேவைப்படும் ராதிகா அக்கா கூட அதான் சொன்னாங்க உடம்போட ஒரு பாகம் மாதிரி இருக்கணும் நல்ல கேமரா அப்படிங்கிறது ஸோ பார்க்காமே உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு இருக்கணும் ஒரு நல்ல கேமரா அப்படின்னாக்க நல்ல கிரிப்பு கண்டிப்பாக ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அது ரொம்ப நேரத்துக்கு இந்த கேமரா வெளியில் எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க ரொம்ப நேரம் இதை யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னாக்க நல்ல கிரிப் இருந்ததுனா தான் உங்களுக்கு அது பிடிக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் ரொம்ப நேரம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் வசதியாக இருக்கும் இல்லைன்னா கஷ்டம் தான் அது அடுத்து இந்த கேமராவில் இருக்கிறது டில்டிங் ஸ்க்ரீன் தான் ஸோ ஃபிளிப் அவுட் ஸ்க்ரீனும் கிடையாது ஃபிளிப் அப் ஸ்க்ரீனும் கிடையாது டில்டிங் ஸ்க்ரீன் அப்படிங்கிறதுனால முக்கியமாக அது ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு தான் இந்த கேமரா சரிங்களா அது வந்து ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி ஃபோட்டோகிராஃபிக்காக பண்ண கேமரா தான் அது அதனால் ஃபில் டில்டிங் ஸ்க்ரீன் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கக்கூடாது ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு ரொம்பவே பெட்டர் ஏன் சொல்கிறேன்னா நீங்கள் இப்படி டில்ட் பண்ணும்போது கேமராவுடைய சென்ட்ரல் ஆக்சஸ் இந்த லென்ஸோடைய ஆக்சஸ் வந்து எங்கேயுமே உங்களுக்கு வெளியில் எந்த பக்கமும் நகராது ஸோ ஹேண்ட் ஐ கோஆர்டினேஷனுங்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ லோ ஆங்கிள் எடுக்கிறீங்க
மேலே நகர்த்திட்டாங்க நான் கூட ஸ்டார்டிங்கில் யோசித்தேன் எப்படிரா மேலே இருந்தால் நம்ம இப்படியே பிடிச்சி ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ணி பழகிட்டோம் ஆனால் மேலே இருந்தால் கஷ்டமாச்சு அப்படின்னு நினச்சேன் இந்த இடத்துல எந்த பட்டனில் நீங்கள் கையை வச்சுருக்கீங்க அப்படிங்கிறது நீங்கள் கேமராவை பார்க்காமே சொல்லணும் அது ரொம்ப முக்கியம் அது அது ஒவ்வொன்றுன்னா தடவை பார்த்து எண்ணிட்டு இருக்க முடியாது ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு எண்ணிட்டு இருக்க முடியாது ஆனால் மேலே பார்த்தீங்கன்னாக்கா நாலே நாலு பட்டன் தான் நாலு டேரக்ஷனில் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு பழகிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த பட்டன் இங்கே தான் இருக்குது இதுதான் இந்த பட்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் உங்களால் பார்க்காமையே யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு இருக்கும் அது ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம் முக்கியமாக வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி பேர்ட் ஃபோட்டோகிராஃபி ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னாக்கா நீங்கள் கேமராவை இப்படி திருப்பி இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி இப்படிலாம் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஷார்ட்ஸ் மிஸ் ஆகும் அதனால் இப்படி இருக்கணும் பார்க்காமையே உங்களால் யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு இருக்கணும் அந்த கேமரா அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதில் சூப்பர் உங்கள் கேமராவுடைய டிரைவ் மோடு எல்லாமே வந்து இந்த டயலில் தான் இருக்குது எஸ்ஸுங்கிறது வந்து சிங்கிள் மோடு சி எல் அப்படின்னா கண்டினியூஸ் லோ சிஹெச் அப்படின்னா கண்டினியூஸ் ஹை கண்டினியூஸ் ஹைனா ஒரு செகண்டுக்கு பத்து ஃபோட்டோ எடுக்கும் கண்டினியூஸ் லோனாக்கா அதை விட கம்மியாக எடுக்கும் கியூங்கிறது குவாயட் மோடு குவாயட்டில் கண்டினியூஸ் ஷூட்டிங் இருக்குது சரிங்களா ஸோ குவாயட் மோடுக்கும் நார்மல் ஷட்டருக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஸோ இது குவாயட் மோடு கேமரா ஆன் பண்ணிக்குவோம் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து பார்ப்போம் எப்படி இருக்கா இப்போது எனக்கு பெருசாக ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸே தெரில எப்படியும் சத்தம் தான் கேட்குது ரொம்ப சைலண்ட்டெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஓரளவுக்கு ஓகே ஏதோ லைட்டாக மஃபில்டாக இருக்குது ஆனால் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இதில் அடுத்தது லைவ் வியூவில் இருக்கீங்க அப்படின்னா டச் பட்டன்ஸை கூட நீங்கள் அப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தொட்டதும் ஃபோட்டோ எடு அப்படிங்கிற மாதிரி கூட பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஒரு நிமிஷம் ஸோ டச் பண்ணினதும் ஃபோட்டோ எடுக்கிறது கூட நீங்கள் உங்கள் கேமராவை செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டச் ஸ்க்ரீன் வந்து வெறும் ஃபோக்கஸ்க்கு மட்டும்தான் வேறு எதுக்குமே யூஸ் ஆகாது இப்போ மெனு சிஸ்டம் குள்ளே வரீங்க அப்படின்னாக்கா எதுவுமே வேலை செய்யாது ஃபோட்டோஸ் நேவிகேட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் டச் ஸ்க்ரீன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஐபிஎஸும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ரவுண்ட் ஐபிஎஸ் இருக்கா இது வந்து ப்ரோ பாடிஸில் மட்டும்தான் இருக்கும் நிக்கானில் வேறு எந்த ஏபிசிலையும் உங்களால் இதை பார்க்க முடியாது இந்த ரவுண்ட் ஐபிஎஸ் இருக்கிறதுனால கண் அழகாக வச்சு நீட்டாக ஃபோட்டோஸ் எடுக்கலாம் நார்மல் டிஎக்ஸ் கேமராஸை விட இதில் இருக்கிற மே மேக்னிஃபிகேஷன் நல்லா பெட்டர் மேக்னிஃபிகேஷன் இருக்கும் இந்த நாப் வந்து வியூ ஃபைண்டரை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு எதுக்குனா லாங் எக்ஸ்போஷர்ஸ்லாம் எடுக்கிறீங்கனாக்கா இது வழியாக லைட் எதுவும் லீக் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக ப்ளஸ் இந்த இடத்துல ஒரு டயாப்டரும் இருக்குது நீங்கள் கண்ணாடி போடுற ஆள்னாக்கா உங்களுக்கு பவருக்கு தகுந்த அளவுக்கு நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்கள் கண்ணாடி போடாமையே நீங்கள் ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து காரமான எல்லா ஆப்டிக்கல் வியூ ஃபைண்டர்லேயும் இருக்கிற ஒரு ஃபீச்சர் தான் இந்த கேமராலேயும் இருக்குது கார்ட் ஸ்லாட்ஸ்னு வந்துட்டால் ஒரு எக்ஸ்கியூடி கார்டு நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஒரு எக்ஸ்கியூடி கார்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு யூஹெச்எஸ் ஒன் கார்டு போட்டுக்கலாம் எஸ்டி கார்டு யூஹெச்எஸ் டூ போட்டிங்கனாலும் யூஹெச்எஸ் ஒன் ஸ்பீடில் தான் எடுக்கும் ஸோ எஸ்டி கார்டு ஒன்று போட்டுக்கலாம் ஒரு எக்ஸ்கியூடி கார்டும் போட்டுக்கலாம் எக்ஸ்கியூடி கார்ட்ஸு பொதுவாக வில ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆனால் ஸ்பீடு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ ரொம்ப ஃபாஸ்ட் ஆக்ஷன்லாம் எடுக்கிறதுக்கு எக்ஸ்கியூடி கார்ட்ஸ் பெட்டராக இருக்கும் ஆனால் நார்மல் எஸ்டி கார்ட்ஸ் வந்து விலையும் கம்மி உங்களுக்கு ஸ்பீடு வேணால் ஸ்பீடுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வில கொடுத்து வாங்கிக்கலாம் அதில் ஆப்ஷன்ஸும் இருக்குது எஸ்டி கார்ட்ஸில் ஜாஸ்தி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஆனால் எக்ஸ்கியூடிஸில் ஆப்ஷன்ஸ் அதிகமாக கிடையாது ஆனால் விலையும் ஜாஸ்தி ட்வைஃபையோ ப்ளூடூத்தோ வச்சு உங்கள் கேமராவை உங்களால் ரிமோட்டாக ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ப்ளஸ் ஃபோட்டோஸையும் நீங்கள் ஸ்னாப் பிரிட்ஜ் வழியாக ட்ரான்ஸ்ஃபரும் பண்ணிக்க முடியும் அதனால் கட்டவரல் ரெஸ்ட் ஆகிற இடத்துல கரெக்டாக ஏஎஃப் ஆன் பட்டன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த குரூப் இருக்கு இல்லையா இதில் தான் கட்டவரல் வைக்கணும் ஸோ இது கர கட்டவரல் கரெக்டாக ரெஸ்ட் ஆகிற இடத்துல கரெக்டாக அந்த அந்த நக்கல் இருக்கிற இடத்துல ஏஎஃப் ஆன் பட்டன் இருக்குது ஸோ ஃபோக்கஸிங்க்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதுதான் எர்கனாமிக்ஸுன்னு பார்த்தாக்கா இந்த கேமரா அட்டாகமாக இருக்குது வீடியோ ஃபீச்சர்ஸ் வீடியோ ஃபீச்சர் இருக்குது இந்த கேமராவில் ஃபோர் கேல எடுக்கலாம் இந்த கேமராவில் இருபத்தி நாலு எஃபிஎஸ்லேயும் எடுக்கலாம் முப்பது எஃபிஎஸ்லேயும் எடுக்கலாம் பிரச்சனை என்னென்னா ஃபோர் கேல ஹெவி கிராப் இருக்குது ஸோ ஒரு பதினாலு எம்எம் லென்ஸ் மாதிரி யூஸ் பண்ணிங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது எம்எம் இருபத்தி நாலு எம்எம் மாதிரி தெரியும் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு டீசெண்ட் ஒயிட் வேணும் அப்படின்னாக்கா அதனாலேயே வந்து ஃபோர் கே இந்த கேமராவில் பெருசாக என்னால் ரெக்கமெண்ட் பண்ண முடியாது பட் நீங்கள் ஒரு வைல்ட் லைஃப் வீடியோகிராஃபராக இருந்தீங்கனாக்கா மேபி அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த எக்ஸ்ட்ரா ரீச் இருக்கும் ஆல்
mini HDMI port la irukku so the video ku illa ungala display purpose edhukku vena use pannikalam neenga ana audio ku pathinga ka ungalku mic ku headphones ku thani thani jacks irukku so monitoring ku easy எக்ஸ்டர்னலாக மைக்கும் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதில் சரி இந்த கேமரா யாருக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும்னா ப்ரிடாமினட்லி ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ்க்கு தான் இந்த கேமரா ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃபி ஆக்ஷன் வைல்ட் லைஃப் பேர்ட் ஃபோட்டோகிராஃபி கான்சர்ட் ஃபோட்டோகிராஃபி இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த கேமரா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ரொம்ப லோ லைட்டில் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் டீசெண்டாக இருக்கும் நீங்கள் மேக்ரோ ஒர்க் பண்ணுறீங்க ஃபுட் ஃபோட்டோகிராஃபி ப்ராடக்ட் ஃபோட்டோகிராஃபி எல்லாருக்குமே இந்த கேமரா ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நாலு வருஷம் இந்த கேமரா பழசாக இருந்தாலும் நிக்கானில் இது வரைக்கும் ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இந்த கேமராவுக்கு வரலை அதனாலேயே இந்த கேமரா இப்போவுமே வேர்த்துன்னு கூட சொல்லுவேன் நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களை நான் அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் பப்பாய்